Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Thank you. Welcome. Nice to see you one more time. My goodness. The weekend is over. Nice to see you one more time. Welcome to the class. So we are about to start the third week, right? This will be the third week. Um, um, I saw a message today in the WhatsApp group that we will have class this coming Friday, but I'm not really sure about that because we have all the classes complete. So tomorrow I will confirm that uh, message, okay? No digo que no, porque alguien de inglés corporativo que lo ha enviado, pero... No tenemos eh, ninguna clase pendiente y no eh, considero que hay un holiday o un asueto en esta semana o la siguiente, pero igual eh, me dijeron que mañana me van a confirmar. Ok, so because for me it's up to Thursday, right? From Monday to Thursday this week and also the next one, right? The next, that will be the last one. So... Okay, um, let me see right here in the chat. So let's wait for the rest. Creo que ya ahorita se están conectando la mayoría. So habemos 16 participants right now. But let's wait, okay? Let's wait a few more seconds until the next um, participants uh, join the meeting, right? So creo que ya viene llegando uno más ya. So nice, thank you for your cameras, right? For the ones that are with the camera on. Nice to see you. Thank you for be uh, on time, for be with your cameras, right? Thank you, Alexis Giovanni for your camera. Nice, let's see Nelson, it's coming. Manuel Ariste, no, no, no. it's coming. Nice to see you. Good evening, welcome. Uh, let's see right here in the chat. Nice. Um, nice. So let's start. Now we are 19. Okay. So I don't know if you did something special during the weekend. Is there que hicieron algo diferente, algo especial? Uh, let's see. Cristina Claribel. 
Did you do something special during the weekend? Cristina. Hola, hola, me escucha. Now, yes, we can hear you. Aha, uh -huh, Christy. Did you do something special this weekend? Did you do something different from the normal weekends? Um, algo especial, me está preguntando, ¿verdad? Mm -hmm. Yeah, if you did something special, something different. Um, with my family. Um, okay, so what did you do with your family? ¿Qué hizo usted con su familia? What did you do? Ay, ¿cómo le puede? Salimos a pasear, pero me llamé. <laughs> Ajá, how do you say salimos de paseo? Salimos a pasear. Uh -huh. We went out. Ok. We went, we went out. out. Salimos de paseo. We went out with my family, with my friends, con quien sea que haya ido. Right? Nice. Uh -huh. uh, let's see. Norma Elizabeth Callejas. What about you? Um, did you do something special? Something special? Did you do um, something different? Hola. Yeah, go ahead. Norma, callejas. Mm. En realidad no hubo algo diferente hoy. Ok, so... I didn't do anything special. Nada diferente. Nothing oh. special. So okay. nada especial. Nothing special. Ok, no, was sí, like okay. a normal. A normal yeah. weekend. Sure. Um, Nelson, su micrófono, Nelson. Perdón, teacher. Nice. Yeah. So, um, let's see. Let's start with the attendance. But first, uh, Mary and Daniela, what's today's date? Hi, teacher. Today's date is November 11th. The 11th today? Mary. Ah, oh, no, sorry. <laughs> <laughs> sorry, I get confused. Uh, today is November 14. Ah, okay. And the year? 22. 20, 2022. Okay, perfect. So today is a Monday, right? Today is Monday, uh, November 14th, 2022. Okay. Nice. Uh, let's start with the attendance. Just let me go back right here to the file. And um, just a moment right here. Yeah, right here it is the, the file. Please um, let me know if you are here, right? So, como siempre, usted me, me avisa si está por acá presente. Uh, Alexandra Patricia. Present. Nice. Alexis Giovanni. Present teacher. Nice, thank you. Uh, let's see, uh, Alfonso Antonio. Present. Nice, Blanca Guadalupe. Present teacher. Nice, um, Carlos Antonio. Carlos Antonio. No. Cristina Claribel. Present teacher. Nice. Edwin Alexander. Present teacher. Nice. Eh, Eunice Abigail. Present teacher. Ok, nice. Eh, Isaura Eveli. Present teacher. 
Nice. Eh, Alex Shomar. Present teacher. Nice. Uh, Juan Marcelo. Marcelo. Marcelo, Marcelo, no. Eh, Manuel Aristides. Present teacher. Nice. Maria Teresa. Present teacher. Present teacher. My goodness, you are Ma Marcelo, right? Hola, hola, Marcelo. Present teacher. Okay, nice. Hola, uh, Maria Teresa. Maria Teresa no está. Eh, Marianne Denise. Teacher. Present. Nice. Marlon Jonathan. Teacher. Hello, hello. Maria Teresa fue la que escribió al grupo que no iba a poder conectarse. Ah, ok. Ok, nice. So, Marlon Jonathan. Marlon Jonathan, no. Eh, Mary Daniel, ahí está. Eh, Mirka Lisset. Mirka Lisset. Ok, nice. Eh, Nelson, ahí está. Yes, present teacher. Eh, Norma Callejas, ahí está. Norma Lizano también. Nice. Eh, Ronald Roberto. Present teacher. Nice. Silvia Lisset. Nice. Uh, Susana Margarita. Susana Margarita. Wilfredo Alexander. Present teacher. Nice. Wilfredo. Eh, Xiomara Narali. Present teacher. Nice. Jamilet Geraldina. Present teacher. Okay, nice. So we are going to um, validate the attendance uh, one more time. <clears throat> yeah, Marcelo, no problem. You have the attendance. Ahí le, le logré escuchar la, la asistencia, no se preocupe. Um, let me share the screen right here, pero no lo miro. Aquí está. Okay. So let's see. Now you can see the screen. So we finished. No, we haven't, right? So no terminamos esta parte. So we start reading uh, the profile jobs, but we didn't, right? Mm, no, I guess we finished the actress and the video game tester, right? So we were about to start with the dog walker. Si no estoy mal, aquí nos quedamos, right? So let's yeah. see. Uh, nice. This is the dog walker. Let's see, Jamilet Geraldina. Please help us with the reading right here. Okay. Becky Peck walks in the park every day for many hours. Rain or shame. Becky is a professional dog walker. No, dog walker. She walks dog for other people. Sometimes she lies 20 dogs to the park at one time. Nice, thank you. Um... Well, let's see. Becky Peaks, right? So, ese es el, el apellido de ella, okay? El apellido de ella. Um, let's see. Uh, this uh, uh, walks in the park every day for many hours, rain or shine. ¿Qué quiere decir eso de rain or, or shine? Llueva o... O así como decimos, llueva o truene o... Ah. Yeah, okay, si usted lo traduce, eh, 
llueva o, o soleado, ¿verdad? Esa es la traducción. Pero en palabras eh, bien salvadoreñas, ¿verdad? Nosotros decimos, truene, llueve, relampague, yo allí voy a estar, ¿verdad? O sea, es esa, esa frase, ¿ok? Esa frase eh, eh, es eso, right? So, um, llueva, truene, ¿ok? So, Becky, it's a professional dog walker, ¿ok? So, no es una simple eh, caminadora, ¿verdad? Caminadora de, de perros, o sea, allí ella es una persona profesional, o sea, este es un trabajo, ¿ok? Este es un trabajo. Eh, she walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Imagine, imagínese usted eh, con 20 perritos ahí caminando y ahí puede ver en la foto usted, o sea, no son perritos pequeños, ¿verdad? Sino que son perros ahí un poco hermosos. Entonces, ese es un trabajo, ¿ok? Ese es un trabajo. So, ¿alguna palabra? Nueva que usted no conozca. No. Ok, so let's move on. Let's move on with the next one. Now we have right here Carlos Ruiz. He is a teacher. So let's see uh, Alfonso Antonio. Let's read the uh, Carlos Ruiz. It's a boozing man. He plans lesson, great homework, help with after school activities. And of course, he teaches his salary is in great, but that's okay. His student like his class, so he's happy. Okay. <clears throat> Very nice, very good. I'm sorry that I'm a little bit sick, okay? Me ha llegado la gripe. How do you say gripe in English? Flu. There you go. Uh, the flu, right? So así estoy yo. Si me ven así, no es que es por la Navidad, ¿vale? ya que ando disfrazada de reno, es que me, me está así como dando la flu y me está queriendo empezar. Siento el síntoma. Ahí un poco un poco um, fuerte, so. But let's see, uh, he's a busy, uh, Alfonso, busy. O sea, la palabra se escribe busy, right? Pero la pronunciación es busy, ok? He's a busy man, un hombre ocupado, ok? So, he plans lessons, uh, grades, homeworks, help with uh, after school activities, of course, he teaches, teaches, tercera persona, okay, teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy, okay? So, do we have new words right here with Carlos? ¿Habrá alguna palabra que usted no conozca? Hola, hola, no. No, teacher. Ok. Uh, cuando dice ahí. Um, let's see, ¿cuál es la frase? Uh, his salary isn't great. What is the meaning of that? El salario de él no es grato. Uh, no es bueno. No es tan bueno. Ajá. Ok, ajá, el salario no es muy bueno. Isn't great. Um, but he loves, right? He loves. Ajá. So, típico, típico del maestro. 
Uh, let's move on. Okay, so we finish. Let's see what we have. Um, new section. Broccoli isn't good. My goodness. Broccoli isn't good for you. Do you like broccoli? Let's see. Oh. Yes. Probably when we are adults, we say, yeah, I like broccoli. But when we are young, we are like, mm, I don't really like the broccoli, right? But uh, broccoli, it's good for you. That's the name of the section, okay? And uh, right now we are going to start talking about foods, okay? Different kind of food. So let's see, vamos a ver, Mariana Denise, uh, what do you prefer? Uh, junk food or fast food or healthy food? What is your favorite food? Mm, Which one do you prefer? Fa fast food. Okay. I prefer fast food. <laughs> <laughs> okay, nice. Thank you. So what is the difference between um, Fast food or uh, junk food? Eh, una comida rápida, como la burguesa oh. y el otro, I don't know. It could be processed food. Ok, so esas palabras son... Eh, Sinónimas, sinónimas, ok. Junk food, fast food, es lo mismo, right? So la comida chatarra, decimos en el salvadoreño, ¿verdad? La comida grasosa, la comida que no es saludable. En algún libro usted lo va a ver como un, un healthy food. Un healthy food. En algunos libros lo va a ver como fast food. Fast food. Y en algunos otros lo va a ver como junk food. Creo que aquí este libro lo pone como junk food, ok, pero es lo mismo, ok, toda esa comida eh, rápida, así le decimos también, va comida rápida, que usted solo pasa ahí al dry through del McDonald's, lo que sea, y ya usted pide y rapidito, ¿verdad? Le, le dan lo, la comida, por eso se llama comida rápida. So, let's see, we have right here the food pyramid, ok, so usted va a decir, híjole, y eso, eh, bueno, vamos a ver qué tanto conoce usted de eh, alimentos, ¿verdad? O sea, eh, la comida. La food pyramid so es una, uh, algo creo que global quizá, ¿verdad? A nivel de, de, de mundo es lo mismo, ¿verdad? No importa si usted está por aquí o por allá. So la pirámide alimenticia clasifica la Comida eh, igual, right? So, uh, based on this, it says, uh, food pyramid for good health, eat a lot of grains, uh, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other proteins. Eat very little fat, oil, and sugar, right? So, uh, the, the pyramid starts from the bottom, right? Esta, como es una pirámide, vamos a leer de... De abajo para arriba, right? So from the base part until the top right here. So let's see, right here in the base part or like the first part, we have grains, okay? So these ones are grains. ¿Qué sería esto? Granos. Okay, granos, right? Así decimos nosotros, granos, okay? So what we have, let's see, Blanca Guadalupe, help us reading the food that we have right here on, on the great part. Bread, cereal, rice, crackers, pasta, nutri. Yo 
your teacher. microphone, teacher. El microphone, teacher. Oh my goodness. <laughs> I'm on mute. So es que estoy poniendo mute porque <clears throat> siento que ya me está un poquito dando más un poquito la flu y ya estaba bien emocionada hablando y, y ni lo había activado. Sorry. So, Graham, so we have bread, okay? So, bread. Then we have cereal, okay? Cereal mm -hmm. se escribe como en español, ¿verdad? Pero la pronunciación, cereal, okay? Cereal. Uh, crackets. ¿Cómo traduce usted esto de las crackets? Galletas saladas. Okay. Porque usted me va a decir, bueno, ¿y las cookies cuáles son entonces? Ah, Las cookies son las, las dulces, ¿verdad? La típica Oreo, esas redonditas, right? So esas son las cookies. Las crackets son la galleta salada, decimos nosotros en español, ¿verdad? A veces de todos cuadradas, redondas, como sea, pero son así como simples. Uh, what else we have right here? Rice. Ok, rice. Uh, now we have pasta, okay, pasta, pasta, and noodles. So, ¿cuál es la pasta? Spaghetti. Spaghetti, ¿verdad? Lo que nosotros decimos los macarrones, decimos. So, esa sería la pasta, los macarrones. ¿Y los noodles? Those are like a Asian version of it. Mm -hmm. O sea, eso no es algo de, típico de nosotros, pero en otros países sí, right? Los, la sopa de noodles, le dicen. No, para nosotros los noodles que tenemos más parecidos es la, la maruchan, right? Ese tipo de... Si usted ve en el vaso, ahí dice noodle. No se ha fijado que ahí dice noodle soup. Si lo busca en inglés, right? Como tienen inglés, español... Noodle soup, ok, entonces es una sopa de como de fideos para nosotros, ¿verdad? Así como no es grueso como el espagueti, sino que es más delgadito. El noodle para nosotros es el fideo, pero en otros países es como una, como una pasta, right? Pero ahí va a depender, pero para nosotros es salvadoreño que envide uh, fideo. Uh, go ahead. Eh, los, el Xiaomi entra en este. Ah, ok, exacto, es cierto. Nosotros tenemos el Xiaomi, right? Que ese es como comida que no es nuestra, right? Pero sí comemos. El, el Xiaomi, ajá, es como no es macarrón, sino que es de, de otro estilo. Ok, nice. Now we have fruits and vegetables. Vegetables. No me vaya a salir con vegetables, ok? Vegetables, okay? Fruit, vegetables. So let's see. Uh, Normally, Sano, help us with reading the fruits right here. Fruit, banana, orange, strawberry, mango, apple. Perfect. Nice. Bananas, right? Bananas, bananas, oranges. Oranges, oranges, strawberries, okay? Strawberry, no, okay? Strawberries, strawberries. Mango, okay? In this case, it's plural, mangoes, okay? So, usted va a decir, mire, pero ahí mango dice. Sí, pero la pronunciación en inglés, usted tiene que hacerla, ¿verdad? Yo le digo, mira, es mango, qué bueno, right? But in English, you look at that mango, okay? So that would be mangoes and the apples right there, the apples. Nice. Uh, let's see, ayúdeme with the vegetables. Isaura, Evelia, please. Go ahead with the vegetables. Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes. Very good, very nice. The broccoli, right, the famous one, broccoli. Los little trees, right? Los little trees. Así le dicen los niños. Así dice Gerardo. Con un arbolito está comiendo. Sorry. Sorry. So, broccoli, right? So, now we have the carrots. 
uh, tomatoes and potatoes, right? Tomatoes and potatoes, okay? Escuchen, no me vaya a decir con patatoes, right? Potatoes, right? Potatoes. And this one is lettuce. Lettuce. Lettuce, me dijo alguien. No, no se dice lettuce. Okay, lettuce. Lettuce. ¿Y qué, qué es el lettuce? Lechuga. Nosotros en la lechuga para nosotros, ¿verdad? La lechuga. ¿Y el repollo? How do you say repollo? Rechicken, nomás es rechicken. How do you say repollo en inglés? Cabbage. Ah, cabbage. Sorry. Yeah, there you go. Ok, cabbage. Ok, cabbage. Ese sería el repollo, ¿verdad? Y luego tenemos el, este que es la lechuga, lettuce. Nice. Let's continue. Si usted ve la pirámide en teoría, usted va a comer más de esto. De esto ya va a comer menos. Ya no se diga de lo que está al final, right? So, let's see. Uh, Alex Yomar, uh, what is a uh, dairy? And we have dairy food. What is that, Alex Yomar? Dairy. La, ¿Ah? Lácteos. There you go. Okay, no es daily. Ahí no dice daily todos los días. No, ahí dice da, daily. Daily. Dairy. Okay, dairy food. ¿Cuál es el dairy food? Los lácteos, usted dice los derivados de la vaca, dice usted, todo eso va ahí. Ok, sí. so go ahead with the reading, Alex Omar, please. Milk, yogurt, cheese. Ok, very good. Milk, uh, cheese, right? Cheese and yogurt, yogurt, ok. Nice. Uh, now we have the meat and other proteins so let's see um Wilfredo Alexander please meet another proteins right here uh, milk uh no cheese. this this one's right here meat okay. mm -hmm. uh, fish pescado uh, Creo que sí dice, ¿verdad? Fish, eh, beans, eh, chicken, eh, nuts, beef, no sé. Egg. Ok, very nice. Uh, fish, beans. Ok, beans. ¿Cuáles son los beans? Frijoles. Frijoles. Los frijoles, la comida típica de un buen salvadoreño. Es decir, usted y eso que epa. Muy bien, de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Ah, acuerdan de los frijoles. Beans, ok. Sí. So, beans. Uh, Mirka? No, son lentejas. I'm sorry. Lentejas. Ah, sí, usted busca la traducción. Beans, lenteja, pero o sea, lenteja en otro país, ¿verdad? Usted va a México, creo yo, que en México así es, lenteja. Este, para nosotros la lenteja creo que es otra, ¿verdad? Porque hay, usted va al súper y, y usted pide lentejas y le dan otra cosita. Pero para nosotros los beans son los frijoles, ¿verdad? Son los frijoles, pero en otros países no se dice frijol, se dice lenteja. Ok. So, vaya, en el diccionario creo que así lo traduce. Ok. Uh, chicken, so ya se sabe. Y los nuts, ¿cuáles serían los nuts? Nueces. Nueces. Ok, las nueces. Uh, beef, ¿cuál es la diferencia entre meat y beef? Meat, que sería carne. Meat and beef. What is the difference? One is for the kitchen and the other one is from the cow. Hmm. Mm, but, but the two of them, Depende you creo que los dos son de las... Ajá, go ahead. Está cocinado o no. Mm. 
no, Freddy. No. Uno está oh, cocinado yeah. y otro no está cocinado. Ajá, go ahead, Rona. Eh, creo que cuando dice beef, es que ya, ya es directamente lo, lo que está diciendo, sería carne de rey. La otra en meat, creo que solo es carne. Puede referir a la carne de cerdo, carne de pollo, no sé. Ok, que envía. Ajá. ¿Alguien más sabe algo ahí sobre eso? ¿Usted lo busca en el diccionario? Lo, usted me dice, mire, por aquí hay una carne y ahí también hay una carne. So, va a depender el corte, o sea, eh, usted ve que no es que todo se llama igual. Usted, no, yo no soy carnicera, pero más o menos sé que, pues sí, todo tiene un nombre distinto. ¿va? El hueso, el yugo, el no sé qué cosa. So, entonces el beef sería como el como filete, carne. filete de carne. Como una tipo chuleta, o ¿verdad? O sea, pero uh -huh. si usted lo traduce como filete. No sé, ¿alguien habló por ahí? ¿O como la carne molida? Mm, no, ya ahí, a molida ya, ya es de otra forma, ya sería de otro mm, tipo. Sería como la costilla. Como... Ajá, es que este, la carne es en general, como general, carne de cerdo, carne de pollo, carne de lo que sea. El beef ya sería como un filete, ¿ok? Un filete de, así como lo vemos allí, como para nosotros ese sería como una, ¿cómo le decimos a ese que chuleta. tiene el huesito? Una chuleta. Una chuleta. Ajá, así decimos nosotros, chuleta. Pero en otro país no le dicen chuleta, o sea, le dicen, eh, ¿cómo le dije? Ese pedazo de carne. Eh, filete, filete, un filete, filete de carne, ok, es un filete. Nice, so, pero igual hay que comer menos de esto. And let's see the last one. The last one, uh, veamos, we have right here lo que más le gusta a uno y lo que menos hay que comer. Fat, oil and sugar. Nelson, help us with the reading. Vamos a hacer grandecito para que vea bien. Ok. Huh, Nelson? It can be potato chip, chips, cream, butter, and oil. Okay, very nice. Yes, we have right here cream. Cream is la crema, verdad? La crema para nosotros. Ah, uh, candy, los dulcitos, las potato chips. Okay, los potato chips. Son los churritos, ¿verdad? Como las golosinas. Las golosinas, los, los, uno churro dice, todo churro, le dice churro, churro que no son a churro, ¿verdad? Sí. Pero en este caso el potato chip serían las papas, ¿ok? Las papas que vienen así en bolsita. Sí. Usted me quiere decir, mire, ¿y entonces y el torti chip y el, todos esos otros que hay, solo chips. Ahí en chips entran todos esos volados embolsados, ¿ok? Ahora siete papas ya potato chips, ¿ok? Pero en general esos los churritos que nosotros conocemos o también le puede decir snack, ¿ok? Son los snacks, ¿ok? Usted busca en unos en inglés, ahí dice snacks. So, esos son los chips. Y los chips también pueden ser los... Las tortillitas que nosotros vemos así redonditos o en triángulos, esos serían los chips. En oil, el aceite, right? Oil, oil, and butter, right here, el butter. So, la mantequilla, nosotros no decimos mantequilla, decimos la margarina. La margarina. So, nice. So, probably there is a more vocabulary about food. But with this one, for now, it's enough, ¿ok? Si usted ya se podía el nombre de todo esto, pues qué bueno. Si no, pues ahí repase, ¿verdad? Para que um, pueda usted manejar e e esto. So, let's see. Uh, how about some uh, sandwiches? How about some sandwiches? Uh, this is a conversation between Amanda and Adam. And it says, uh, what do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? 
Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some uh, lemonade. Okay, and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. So that is the conversation about the picnic. Do we have new words right here? Hay alguna palabra ahí que usted diga, híjole, eso no sé qué es. No. Mm -hmm. Okay, so let's see. Um, Mirka, please be Amanda. And Juan Marcelo, please be Adam. So go ahead, Marcelo yes, and Mirka. I am Adam, yes. You are Adam, please. Okay. Um, what do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but uh, we don't know how any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's go some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, Every, everyone likes potato salad. Okay, thank you. Very good, very nice. Okay, so sandwiches. Okay, usted dice sandwich. ¿Verdad? Así lo habían marcado, hacemos ese witch. Me voy a, me, me voy, bueno, ni decimos me voy, me voy, dice usted. Me voy a comer un sándwich, ya no diga así, ¿ok? Sándwich, ¿ok? En este caso son plurales, ¿verdad? No es uno, son varios, sándwiches, ¿ok? So, let's see, refrigerator, eso ya lo vimos, right? Refrigerator, refrigerator, refrigerator. cheese, 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 uh, lemonade, 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 salad, salad, potato salad. Nice. Uh, let's move on. Okay. Por el tiempo nos vamos a, a mover. So now we have some and any. Y aquí vamos a ver algo de los countables and uncountable nouns. Esto es bien facilito, aunque se entra en discusión. O sea, el tema es bien fácil, pero a veces uno no lo entiende. ¿Ok? Contables y no contables. Simple y sencillamente las cosas que yo puedo contar y las cosas que yo no puedo contar. Ok, para eso yo hago uso del some y el any. Ok, some, any. Usted me va a decir, mire, ¿qué significa? Es casi lo mismo. Usted busca las dos palabras en el diccionario y casi es lo mismo. No sé si alguien ya tiene la, el significado de some en any. Mucho poco. Any. Ninguno, alguno. Ninguno. O el negativo. Ajá, there you go. Uno es positivo y el otro es negativo porque casi es lo mismo. Se busca la traducción y casi es lo mismo, pero veamos los ejemplos. Do we have any eggs? Mire, any. Do we have any eggs? Uh, yes, let's get some. Y ahí está. En paréntesis, eggs. No, we don't have any eggs. So, ahí está como... En positivo y en negativo, ¿ok? Normalmente el son va a ser para positive sentences y el any va a ser para negative sentences. No siempre, pero en este momento el contexto, el libro lo presenta así. 
Más adelante usted puede aprender otra forma de usarlo. Uh, let's see the second question. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread, okay? So, normalmente este va positivo, este va negativo, okay? Aquí es como que yo le diga, ¿necesitamos eh, algunos huevos? Sí, eh, tomemos algunos. No, no necesitamos ninguno, ni uno, dice uno, en la palabra nosotras, ni uno, pero en sí esa palabra no, no es. Tendríamos que decir ninguno. No necesitamos ninguno. Ok. Do we need any bread? Necesitamos algo de pan. Yes, let's get some. Sí. Eh, tomemos algo. No, we, we don't need any. No, no necesitamos nada. Así lo traduciría yo, ¿verdad? No necesitamos nada de pan. So, uh, let's see what the count nouns and not counts. En algunos libros usted lo va a ver como countables and uncountables now. Lo que yo puedo contar y lo que no puedo contar. El I y el am, esto ya lo vio usted ya en el módulo 1, right? Am, am, ok. Am, ex, ok. Or am, ex. So, todo esto es contable. A sandwich, sandwiches. Y los not count, ok, los not count or uncountable nouns, aquí clasifica el bread y alguien me va a decir, mire, pero yo el bread lo puedo contar. Americans, ellos lo ponen como incontable, ok, y creo que British es que ellos lo ponen como contable, ahí va a depender de la cultura del inglés con el que usted esté tratando para clasificarlo como countable or uncountable. So, um, let's see. Um, countables, todo lo que yo puedo contar. Usted me puede decir, I have two apples. I have uh, three potatoes. I have uh, two cans of, of soda. I have, a, okay? I have a sandwich, okay? Contable. Pero lo que yo no puedo contar aquí, más que todo, son los líquidos y los granos. Porque yo no creo que usted cuente cuántos granos de azúcar le pone al café. O sea, es algo bien difícil, como la arena. Y, pero voy a ir a la playa a ver cuántos granos de arena hay. O sea, no. Todo eso sería algo imposible de contar. Entonces, aquí... Se clasifica y en el caso de comida, porque como la unidad presenta comida, por eso todo lo relaciona con comida. Eh, todo lo que es líquido y como migaja sería no contable. Ok, y en algunos libros usted va a ver que el bread sí es contable, pero en este libro americano no. Ok, so let's do the last activity. Complete the conversation with some and any. Deje ver si le puedo tomar una captura. Fíjense que, eh, bueno, no sé si alguien me ha escrito, pero eh, estoy teniendo algunos problemas con mi teléfono. Yo creo que me lo han... Espere. Video le está tomando esto. Es que mi teléfono no sé qué le ha pasado. Fíjense que lo voy a intentar resetear de fábrica. Aunque pierda alguna información porque creo que se me le ha metido un virus. Lo conecté con una memoria. ¿Dónde está el grupo? Dio cuarta. Aquí está. Entonces... No sé qué le ha pasado, pero está comportándose bastante extraño y, y este y me está borrando información. Entonces, está, ahí lo mando. Ey, qué, 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 qué buen servicio, uh, Mariana. Nice. You are so nice. So you have it there. Okay, you have it there. So um, I'm sorry for the commercial for my phone, but it's true, okay? I will do something because I have some issues with the phone, but uh, Manuel Aristides, I don't know what is the message that you have there. 
let's see. So let's do it right now. Let's complete the conversation with some and any. La clave es positivo negativo. Usted ve eh, positivo no, no, va el some, right? Usted ve negativa la oración, so va el en. Eh, déjenme crear rápidamente. Híjole, tenemos 10 minutos menos. So vamos a crear nada más cuatro grupos. Quedan prácticamente de seis. So ya lo tenemos ahí en el WhatsApp. If you don't have the manual or the exercise with you, so you have the picture there. So let's work together. Let's do the exercise and then we will check together, right? So está claro lo que vamos a hacer, right? Yes, yes, class. Nice. So let's yes, do it right now. Thank you. Appreciate. Nice. Hola. Hola, hola. ¿Verdad que sale mi nombre dos veces? Eh, sí, no permítame que yo creo que ustedes no han entrado al grupo. Ahorita lo voy a mover. Deme un segundo. No hay problema. Sí, mire que aparece doble. Nelson. We need. We need. No, ajá, pero antes, ¿qué sería? Any of some. 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 Mm -hmm. Some onions. Two. Two. Okay. Oh, I don't, I don't want any mm -hmm. onions. I hate, I hate onions. I hate onions. I hate onions. Uh -huh. I hate onions. All right. Now let's get some ah yeah some celery so we need it no i don't want Is, is any. Mm -hmm. Any onion. I oh, know. Celery. No, celery. Uh -huh. In my potato salad. Mm -hmm. Salad. Yes, salad. In my potato salad. But let's put.
Finish. Ah, we finish. <laughs> yes. <laughs> okay. Nice. Thank you. Ok, um, welcome back. Creo que ya están llegando todos. So let me uh, share the screen one more time right here. And let's see together, right? So, sum any. Creo que el grupo, bueno, los dos grupos en los que me metí habían terminado. El otro, no estoy segura. But let's see, ok. Uh, let's see. Um, Eh, quiero ver, Manuel Aristides, go ahead with the example, Amanda, right here. And the first, um, the first sentence. Yeah, the first one right here, uh, Amanda, I know it's the example, it's done. Okay, and uh, the store doesn't have any potato, potato salad. Nice. Continue. Uh, let's see, Wilfredo. Okay. Uh, uh, well, uh, we we have lots of uh, potato. Let's make some. Very nice. Okay. We have a lot of potatoes. Let's make some positive, right? Marcelo, continue. Amanda. Okay. Uh, okay. Do we have lots. Do we have any mayonnaise? Mayonnaise. Okay. Do we have any? Okay. Do, Do we, we have, have any? Have any uh, mayonnaise? Nice. Isaura, continue, please, with Adam. No, we need to buy some. Okay, now we need to buy some. There you go. Alfonso, Antonio. We need some onions too. Perfect. We need some onions too. Uh, let's see. Norma Callejas, continue. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Okay, I don't want any onions. I hate onions. Uh, Jamilet Geraldine, go ahead with the next one. Uh, then let's get some celery. Okay, let's get some celery. What is celery? Lechuga. Apio. Apio. Ah, apio. apio, okay. Let us, dijimos que era lechuga, right? So, el celery es el apio. Okay, el apio. Nice. Uh, let's see, Alex Omar, continue. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Perfect. Any and some. And the last one, let's see, Norma Lizano. 
apples in potato salad. That sounds awful. Nice. Apples in potato salad? Question, right? Come on. Manzanas en la ensalada de papa? That sounds awful. ¿Qué dijimos que era awful? Eso ya lo hemos visto. Awful. Horrible. Horrible. Terrible, ok. O sea, es algo más que feo, ¿verdad? En este caso, la combinación es como terrible, ¿verdad? Mala combinación. So, uh, my goodness, time is over. So, just let me validate the attendance. So, hay como tres personitas acá que no tienen asistencia. Nada más déjenme validar para no dejarlos eh, sin asistencia si es que ya ingresaron. Déjenme nada más validar acá rápidamente que esto cargue. No quiere cargar. Aquí está. Eh, veamos. Carlos Antonio Castro. Carlos Antonio Castro no está. María Teresa. En el chat dijo, creo, ahorita. Ah, ok, gracias. Eh, Teresa. María Teresa, no. Marlon Jonathan. Present teacher, entre tarde, perdón. Ok, no problem. Susana Margarita. Susana Margarita. Bien, se queda sin asistencia. Susana, María Teresa. Nada más. Ok, so time is over. Hola. Eh, en el grupo de WhatsApp, eh, creo que uno de los... De... Eh, Insafor creo que sé, creo que uh -huh. mandó que teníamos clases de lunes a viernes. No sé si sabe usted sobre eso. Oh, sí, lo mencioné al inicio, que sí, este, ahí mandaron, pero eh, nosotros no debemos. O sea, en teoría los que van a tener sesión el viernes es porque deben la clase del viernes que anterior que no trabajaron, pero... Nosotros no debemos, pero igual yo le escribí al coordinador y le dije, mire, alguien me puso en el grupo que hay clase, en teoría yo no tengo clase programada. Mañana le confirmo, me dijo, porque pues ya era noche, ¿verdad? Pero eh, yo les aviso mañana, pero no tendríamos que, porque estamos al día. De lunes a jueves sacamos la semana y de lunes a jueves la otra, o sea, no, no hay ningún asueto que yo sepa. Pero, como les digo, mañana les confirmo, pero creería yo que esa información está incorrecta. So, uh, nice. So, see you tomorrow. Thank you so much for your time and everything. Please study the vocabulary about food. Ok, mañana vamos a ver un poquito más de vocabulario de comida, bebidas, que tal vez ya las conocemos, pero más de alguna palabra tal vez no. Entonces... Hay que agarrar nuevo vocabulario. So, uh, thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good okay. Night. Bye bye. Good bye. Night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 B